Здравствуйте, друзья. С вами Владимир. Закоренела деревенщина. И пасека уже третий сезон. Мы начали разбирать отошедшие улья. Будем их осматривать и консервировать на хранение. Так как переработка испорченных рамок сейчас у нас пока невозможно. Очень много другой работы. Маленько разгребемся с работами и начнем переработку рамок. То есть перетопку испорченной суши на рамках. Так, надо бы. Так, тот, тот свободный. Леша, бегом за тем. А то пчелы уже полезли. За... Накрой, накрой, накрой. Неси ящик. Ящик, ящик. неси. Угу. Местный. Пчеколог. Местный. После переезда того тачка на новый тачок для пчел у нас здесь ничего не готово. Нет ни помещения для хранения вещей для пчел и инвентаря. И также все идет сумбурно. Теперь смотрим. Скажу сразу кто может сказать, что рамки стоят не так, как надо. Первые рамки мы начали осматривать без съемок. Ну, для съемок обратно сложили и теперь их вытаскиваем для кадра. Этот мед, оставшийся у пчел, это только одна семья. Мед в этой семье есть, но рамки маленько сверху опоношены. И я вам скажу, это не всегда есть факт, что семья больна на зиматозу. Просто любое живое существо перед смертью сначала расслабляет мышцы, а потом мышцы сокращаются. Это происходит как бы бальзамирование тела, так и у пчел. Перед тем, как отойти, они освобождают свой кишечник. И где они его освободят? На рамках. Мы видим только результат. Данная семья, как вы увидите далее, Отошла от малого количества пчел и наличие расплода. Вот на этой рамке видно, что расплод у этой семьи до конца не довышел. Но как, так как семья была малая по силе, поздно матка, смененная пчелами, начала сеять, эта семья не набрала должного количества силы. Старая пчела отошла раньше, а молодая отошла в декабре. Так что поздняя смена маток не всегда влияет благоприятно на зимовку пчел. И всем вина это поздняя матка. У многих пчел которые потеряли инстинкт самосохранения, они меняют маток, не обращая внимания на сроки наступления зимовки. Одни пчелы успевают при червлении матки кормить весь мед расплоду что у меня и произошло с одной семьей, им не хватило корма. Та семья тоже отошла очень рано.
Эта семья, как мы видим, она не успела попользоваться кормом. Тоже отошла очень рано. Следующую семью я маленько попозже покажу. Она тоже отошла рано, ее просто разворовали. И тоже в той семье было маленько расплоду. Если бы зимовка проходила в помещении, то эти бы две семьи выжили. Про какие я говорю две семьи? Я перед этим смотрел семью, у нее не было корма. Корм использовали на расплод. А так как семья рано отошла, остатки корма было растащено другими пчелами. Эту семью воровки не тронули. Теперь о том, сколько семей я потерял нынче до зимовки и после зимовки. До зимовки я потерял три семьи. Почему я их потерял? Потому что одна семья так и не смогла вывести себе матку. То есть улей был зеленого цвета и новая матка выведенная постоянно почему-то терялась. Но это не почему-то. Дело в том, что даже в литературе пишется, что пчелы не различают зеленый цвет и они теряются. Матки тоже теряются. Не могут ориентироваться на свой улей. В этом году Скорее всего, я эти улья покрашу, если они нужны будут. Если нет, то я с ними ничего пока делать не буду. Как говорится, работы сейчас не початый край. Селекция, правда, пчел. Я буду заниматься. Но это, как говорится, очень длительный процесс. И он похож на бездеятельность, на пасеки. То есть мы ждем хорошую пчелу. И много пчелы отходит. Так вот, вернусь к осенним отошедшим семьям. Две семьи у меня отошли от человеческого фактора. Потому что каждую семью, каждое гнездо я формирую сам. Жена и дочь у меня работают только с магазинами. А если работаю с семьей, то под моим контролем и под моим руководством. У каждого пчеловода есть своя фишка, которую он обычно не распространяет на люди. А эта фишка указывает, было вмешательство постороннего человека в улей или нет. То есть при скрытии улья я сразу определяю, открывал кто-то мой улей или нет. Строго в рамке или нет. Два улья своих меток я не заметил. А значит получается, улья кто-то трогал без меня. И в этих ульях не оказалось матки. Пчелы разлетелись. Семьи, естественно, не остались без внимания других пчел. И были маленько разворованы. 
Как вы видите, вот они, старые рамки. Их я позже перетоплю, так как сейчас нету времени. Как я говорил, у нас работы много на новом доме. Тем более подходит работа на огороде. Подчищаем ули, убираем подмор пчел. Рамки составляем на место. И вниз ложим несколько ваток, пропитанный уксусом. Это для борьбы с молью. Так вот, теперь поговорим о тех семьях, которые у меня отошли в начале зимовки. То есть в декабре, не маленько раньше. Этих ульев оказалось у меня еще 4. От чего они отошли, я, в принципе, вам рассказал. Поздний вывод маток. Для моей селекции такая пчела не нужна, которая пытается до последнего выводить себе маток. Это жестоко, если смотреть со стороны. Но эта жестокость теперь в начале пчеловодства она нужна. У кого-то Подобная селекция проходит сама собой. Пчелы отмирают, остаются сильнейшие, от них выводятся новые матки. И пасека нормально работает. А кто-то опять наступает на эти же самые грабли, покупая все новых маток и опять большой отход пчел и опять новые матки и в результате у нас пчеловодство становится нерентабельным вот еще одна семья как мы видим, у нее тоже расплод, не вышедший. И в этой семье расплода этого больше. И она отошла раньше. Ее просто разворовали. Правда, еще есть еще одна категория так называемых пчеловодов, которые не занимаются селекцией своей пасеки, а просто, просто почти ежегодно покупает новые телопакеты и новых маток. Я про них в своих видео говорить не буду. Это совсем другое пчеловодство. Они работают только на свою прибыль. Почему в этом году было много у меня воровства? Просто при переезде пасека была пущена на самотек. И оставалось долгое время без присмотра. Ревизию я своим пчелам еще пока не делал. Весна у нас не очень благоприятная. Хоть и днем стоит тепло, и пчелы работают, но ветер очень холодный. Не равен час, можно запустить расплод. Так что об этом немного позже. И о ревизии, и о введении пчел в райвое. В этот год это получается автоматически. Почти, наверное, без моих телодвижений. Я дождусь, когда сильные себе войдут в ройку. Слабых у меня почти нет в этом году. 